大家好，我是戴眼镜的话筒的拉塞翩翩。大热美剧《致命女人》第二季六月三日上线。在全新的故事开始之前，我当然要带大家回顾一下第一季的精彩内容。在此，诚挚拜托看过原片的家人们，体谅一下二季入空的观众，尽量不要剧透。《致命女人》主要围绕着三个年代，三对夫妻同一栋豪宅展开。一九六三年，田姐和渣哥搬进了豪宅。渣哥事业有成，是一家豪宁公司的工程师；田姐则是传统的家庭主妇，她的生活就是围着老公转。女邻居看不下去，渣哥拿老婆当保姆，田姐却习以为常，还觉得邻居是嫉妒她有个完美的老公。八十年代，花姐和弯哥已经入住豪宅十年了。花姐离过两次婚，并和两个前夫那里拿到了巨额财产，是当地有名的交际花。弯哥作为花姐的第三任丈夫，知情识趣，风度翩翩，很会讨花姐喜欢。两口子即将在豪宅举行乔迁 party， 到时候花姐又能在朋友面前凡尔赛一番。二零一九年，独立姐和软饭哥搬进豪宅，独立姐是经营律师。软饭哥是个处在瓶颈期的小编剧，他们俩是开放式婚姻，也就是两口子搭伙过日子，但是在外面也可以彩旗飘飘，任意更换婚外伴侣。不过独立姐和软饭哥约好，谁都不能把婚外伴侣带回来。三对夫妻刚入住豪宅时，婚姻生活貌似都很和谐。然而俗话说得好，暴风雨前海面总是风平浪静。六十年代，田姐逛超市时，无意间听到邻居和超市的员工八卦，渣哥出轨了餐厅服务员。田姐实在不愿相信，在他俩失去了唯一的女儿后，老公居然还会出轨。邻居深感抱歉，他不想伤害田姐，也不知道渣哥和田姐还曾经受过丧女之痛。至于田姐为什么会失去女儿，田姐没有说明，咱们就先按下不表。田姐多希望是邻居看走了眼，可老公最近频繁加班，晚上总是不回家吃饭，这不就是出轨的典型表现吗？八十年代的花姐也遭遇重创，她在派对上收到了匿名来信，花姐打开一看，恨不得当场失明。好家伙，弯哥居然还真是弯的，偏偏起名成不起我。花姐不会经历过大风大浪，发现同期就是我自己，还能保持冷静。她把弯哥拉进洗手间，质问老公账面上的陌生男人。弯哥回答花姐，陌生男人是谁并不重要，她的男朋友也不止这一个。花姐天不怕地不怕，就怕在朋友面前丢人，便打算在派对结束后把弯哥赶出去，再找一个好听的理由离婚，然后两口子同时发微博官宣和平分手之类的。二零一九年，独立姐说她刚刚交的女友阿茶正被前男友跟踪骚扰，独立姐想带阿茶回家避避风头。软饭哥起初坚决不同意，他们的开放婚姻不容外人侵犯。可能他见到阿茶，态度马上一百八十度大转变。随后，三对夫妻都要处理婚姻问题。渣哥打电话给田姐，通知老婆晚上有应酬。田姐立马猜到丈夫的去向，她深夜冒雨赶到餐厅，果然看到了渣哥和女服务员在一起。眼见为实，田姐再也无法自欺欺人。田姐没有工作，没有爱好，唯一的特长就是照顾老公。所以她在确认渣哥出轨的一瞬间，想到的不是离婚，而是要表现的更优秀，让老公重新对她产生兴趣。这要是有用，可真是见了鬼了。邻居劝田姐勇斗小三，可田姐却没有胆量捅破窗户纸。正所谓知己知彼，百战不殆。田姐使用了迂回政策，她伪装成了老公早逝的寡妇，打算先和这个叫阿亮的小三套套话。阿亮只身一人在外闯荡，很快就把田姐当成了知心大姐姐。坦言渣哥是觉得婚姻生活太无聊，老婆太墨守成规，所以他喜欢阿亮带给他的速度与激情。既然只是缺乏激情，田姐就可以对症下药。她烧饼了一身八月份套装，想吸引老公的注意。可渣哥完全没注意到田姐的改变，只关心晚饭做好了没有。就算田姐在那强调她做了造型、换了美甲，渣哥也只是怪老婆乱花钱，没有家庭主妇的样子。田姐咬紧牙关，就算换衣服不好使，脱衣服总有用吧？田姐一气之下，换上皇帝的新衣，结果又不小心暴露在了渣哥的老板面前，场面一度十分尴尬。另一边，花姐刚想好怎么体面的离婚，弯哥就吃了一整瓶安眠药，企图让老婆回心转意。花姐却十分淡定，她一手打电话叫救护车，一手还不忘抢救弯哥。Wait up！ 说到这里，大家好不好奇，到底是谁寄来的匿名信？始作俑者是花姐的一个塑料朋友，朋友遭遇不幸，花姐不但不安慰，还在人家面前秀优越感。朋友实在受不了花姐的凡尔赛，就想到了破坏花姐的婚姻。第二天一早，派对上的服务生阿仙前来慰问，她是花姐闺蜜的儿子，偶尔到这些长辈家里打工赚零花钱。阿信看到了弯哥和男友的亲密照，特地来安慰花姐。我原以为阿信的安慰就是说点客套话，可越往下看，画风咋越不对劲呢？动手还动嘴，耍流氓啊！这小鲜肉未免也太新鲜了。花姐可下不去嘴。接下来，花姐嘴硬心软，又把注意力放回了弯哥这头。她和前夫的女儿在七月结婚，他们可以在女儿婚礼后再体面的离婚，立住花姐在朋友眼里的完美人设。弯哥本来还想用自杀卖惨，花姐却发现弯哥根本就没有吞整瓶安眠药。他假自杀的目的非常简单，就是不想为不稳定的男友改变现在富足稳定的生活。面对愤怒的花姐，弯哥得意洋洋地表示，如果花姐非要离婚，他就公开出柜，让花姐丢人，谁也别想好过。相比以上两家， 2 0 1 9那真是相当美好。
。阿茶不仅爱打扫处理家，还对阮范哥非常亲切。当阮范哥和经纪人提起他好久没被人这么伺候过了，经纪人催稿的同时还不忘提建议：为啥不把老婆的女朋友当成自己的女朋友？朋友的话点醒了阮范哥，让他更加在意阿茶的一举一动。当阿茶穿着性感泳装和阮范哥聊起他最爱的电影，阮范哥惊喜的发现这部电影的编剧就是自己，他的自信心瞬间爆棚，大度的允许阿茶多住几周。可是当阿茶聊起他和独立姐在一起已经半年了，关系很稳定，阮范哥老脸一绿，不对啊，独立姐之前不是说他们刚认识吗？既然如此，阮范哥决定给二人一点反击。他听取经纪人的建议，在老婆和女友泡澡的时候加入了他们。独立姐习惯了开放式婚姻。可从来没想过要做人运动。再说了，哪怕他能接受，阿茶能接受吗 ？If she says no, she says yes. 阿茶当然接受，或者说他早就想要融入这个家了。画面切换，田姐和邻居吐槽，老公根本不在乎她的改变。Mom, Mikey hit me. What am I? Your bodyguard? Hit him back. 这女邻居也是够虎的。我们之后就她大辣椒吧。大辣椒送给田姐一本打马教材，各种招式应有尽有。经过一番学习，田姐决定实操一下书中的技巧。画面再切换，花姐的错了闺蜜，两年前就知道弯哥出轨了。好在只是知道出轨，不知道出轨对象是男的。花姐挺气的，这么大的事儿，闺蜜居然瞒了自己两年。闺蜜不过是担心花姐会埋怨她，毕竟再好的朋友也不要轻易触碰对方的婚姻。花姐看着闺蜜的脸，想起了阿仙，既然你对我有所隐瞒，那就别怪我勾搭你儿子。阮范哥中途被黄牌罚下，又多多瞄到了老婆看阿茶的眼神，不禁吃起了醋。阿仙给花姐准备了面包车约会，花姐竟然不顾环境恶劣，重新找回了年轻的感觉。而田姐实遭失败，导致扎哥负伤，她想方设法挽留丈夫。可扎哥在医院进行完简单的包扎，当天晚上还找了个借口去见阿亮。三个女人明明处在不同的年代，可在这一刻却有着相似的忧愁。既然老公这条路走不通，田姐还是得攻略小三。她借了大辣椒的姓名，并把大辣椒家的电话留给了阿亮。听说阿亮今晚要和扎哥约会，田姐立刻制定了一个小计划。他先打电话确定扎哥在公司，且手头有一个明天必须要交工的大项目。接着，他做好美食，突袭公司，趁扎哥把饭菜放进休息室冰箱的时候，从扎哥的办公室里偷出了项目书。这意味着扎哥今晚要加班重做项目，只能放阿亮的鸽子。田姐最后趁虚而入，陪阿亮共进晚餐，和阿亮的友谊又进了一步。而这时的阿亮并不像田姐那样在乎扎哥，他就是和扎哥玩一玩，他没想过要和他结婚。如果扎哥再放他几回鸽子，说不定他先提分手。六十年代，女孩不想走入婚姻，对田姐来说简直颠覆三观。他问阿亮为什么，阿亮直言不讳，说自己想成一名歌手，在他心里事业大于爱情。如果阿亮不提起，田姐都快忘了他自己也很热爱音乐。只是结婚之后，扎哥总说他没天赋，不喜欢听他弹琴，田姐就放弃了开演唱会的梦想。扎哥老 P U A 了。阿仙对花姐再不离婚的决定很不满，但花姐也没办法，她怕弯哥公开出柜，自己没脸参加女儿的婚礼。随后，四大闺蜜哪壶不开提哪壶，提醒花姐千万别忘了，在下一个私聊晚会上，花姐要和弯哥一起表演双人舞。这段双人舞是他们夫妻俩的拿手好戏。可自从弯哥出轨加出柜，别人跳舞了，花姐连碰都不想碰他。此战晚宴上，阿仙主动来当服务生，看到弯哥拉着花姐侃侃而谈，他实在忍不住往弯哥身上倒了一盆鸡汤鲜。花姐怕阿仙在冲动，不得不和对方解释，婚姻是很复杂的，不可能像阿仙想的一样说断就断。花姐无法全盘否定弯哥的优点。也许有一天他会和弯哥离婚，可花姐永远不会恨他。接下来，阮范哥为了找灵感，刷独立姐的卡买了新被子。阮范哥天天只出不进，独立姐却不想做恶人，打击老公可怜的自尊心。阿茶看出了独立姐心累，约她去夜店放松一下。阮范哥是一点眼色也不会看，非要跟着一起去。然而事情的发展超乎常理，他们在夜店偶遇了一对网红情侣。阿茶之前就和他们组过三人 CP， 网红情侣马上要去威尼斯拍照，心血来潮邀请阿茶加入他们。眼看着阿茶就要被别人勾搭走，独立姐又吃醋又不甘心。明明是她收留了阿茶，阿茶怎么可以轻易抛下她？两年来，她独自负担巨额房贷，承受数不清的案子和工作。阮范哥写不出剧本，他也不能埋怨一句。只有阿茶是他的快乐源泉，独立姐实在舍不得放手。而阿茶想去威尼斯也有他的理由，在他成长的岁月里，总是面对分离的痛苦，他怕对这个家产生感情，所以要在感情更深之前离开。阮范哥不想老婆阿茶为难，还提出了一个大胆的想法：让这段开放式婚姻再开放一点。让阿茶彻底成为他们家的一员。花开三朵，各表一枝。继上次的慈善晚宴后，花姐和阿仙又遭遇危机。四十二岁的花姐过惯了锦衣玉食的生活，当十八岁的阿仙送出了廉价的手表，带她到廉价的客栈店约会，花姐控制不住一脸嫌弃。阿仙收购了花姐，嫌她年龄小，花钱少，一怒之下愤然离场。这次廉价的约会还没开始就结束了，坏事接踵而至。小心的让花姐心情不顺，女儿的未婚夫又出轨了。花姐请帖都准备好了，女儿却吵着闹着要分手，这可咋办？面子危机又来了。
，还没等花姐安排好女儿，阿仙趁万哥去上班，准备了鲜花，找花姐道歉，正好被女儿撞见了。花姐情急之下，只能说花是送给女儿的。可女儿刚刚到家，阿仙这怎么知道她在这儿了呢？花姐强行解释，是她告诉闺蜜婚礼取消，闺蜜又告诉了阿仙，阿仙才上门慰问。可就因为这束花，居然让女儿看上了阿仙。两人当着花姐的面约好明晚一起吃饭，花姐不同意女儿和阿仙鬼混，还要求婚礼必须如期进行。女儿却不想和妈妈一样为了结婚而结婚，四十岁经历三任丈夫，没有一段婚姻能长久。最后还是万哥出面劝女儿，人总会犯错，也总能醒悟，再给温夫一次机会，说不定能收获美好的婚姻。与此同时，花姐拿着阿仙送的邻家手表，也在心里暗自决定，她找来女儿的温夫，破坏了阿仙和女儿的约会。阿仙一见花姐就慌了，赶紧解释，她答应赴约，只是想让花姐嫉妒。花姐则展示了手表，算是收下了阿信的心意。花开三朵，代表未知。阿亮和甜姐的关系越来越好，打从心里把她当成了真正的朋友。这天，他们一起划过旱冰，阿亮就拿出大麻味的布朗尼，想和甜姐分享。甜姐严厉拒绝，在她的观念里，好女孩不该碰毒品。阿亮也很委屈，其实是渣哥喜欢大麻，他才习惯准备特殊的甜点。甜姐一听是老公喜欢，当即决定尝试一下。几口蛋糕下肚，甜姐才想起来，今晚渣哥又带她去应酬。甜姐匆忙赶回家，穿衣打扮。大妈却在这时起笑了。田姐惊人恍惚，性情大变。她在饭局上注意到女主人费力叠好的餐巾，引起了男女之间的争论。在场男士都觉得叠餐巾没什么了不起，女士都认为老公不体谅自己的辛苦，一个小话题就把场面搞得一团乱。渣哥不明就里，他贤惠的老婆去哪儿了？晚餐结束，田姐的药劲儿下去了，她这才后悔不该拆穿渣哥，就怕老公先提离婚。幸亏渣哥以为田姐只发现他出大麻，还向田姐解释她的生活太压抑，所以需要偶尔放纵一下。田姐知道老公也没从女儿的离世中走出来，她赶紧表示理解丈夫。老夫老妻又恢复了表面和谐。二零一九年，三人成家的好日子没过两天，阿茶的暴力狂前男友找上门了。软饭哥本想像个男人一样硬气一回，可他身材不敌前男友，气势也输得很彻底。最后还是独立姐凭律师的口才，暂时压制住了前男友。可谁能想，前男友还有后招，他威胁阿茶，如果不和他见面，就把他们一起养的宠物狗安乐死。这可咋整？三口人一起救狗吧。他们想好了 plan A plan B。软饭哥甚至还准备了锤子，实在不行就和前男友打一架。可惜最后除了锤子，他们想好的计划全都没用上。软饭哥砸了窗户偷狗，逼得前男友洗澡洗了一半就冲上大街上演生死时速。前男友一路追到豪宅，一人干翻了软饭哥和独立姐。眼看他们就要全军覆没，还是阿茶站出来保护这个家。甜姐陪阿亮面试餐厅驻唱。阿亮简直是人间百灵鸟，轻而易举的拿小了工作。他约田姐来听他首唱，可他同时约了渣哥，所以田姐不能到场。阿亮还以为田姐不想见渣哥，是因为也不看好他和有夫之妇来往。哪知道他的好姐妹就是男友的老婆。咱们跟随镜头来到八十年代，距离豪宅三十一里外的贫民区，花姐怕被熟人发现，只能和阿仙在这里约会。可他们对贫民区都不熟，等花姐下了问路再回来，竟然被警察当成了特殊从业者。花姐何曾受过这样的羞辱？她提出要求，如果阿仙找不到隐蔽的约会地点，他们俩最好别见面。说来也巧，闺蜜发现儿子自己经常不着家，为了让阿仙没空学坏，闺蜜请求所有朋友雇佣阿仙打扫卫生。一般大扫除的时候，主人都不在家，花姐和阿仙就能趁机约会，流浪了不知道多少邻居的双人床。田姐这头，计划赶不上变化快。渣哥竟然不去看阿亮演出，而是要带田姐去看棒球赛。田姐不知道自己怎么了，她不但不为老公的转变而高兴，还担心阿亮会失望。邻居很无语，怀疑田姐是不是被双重 PUA 了。接着，阿亮打来电话，哭着求渣哥去看他首唱。可在渣哥的原则里，小三不配打电话到家。田姐偷听到渣哥对阿亮态度恶劣，还找借口说不能去看阿亮演出，是老婆非要他留在家里。田姐听不下去，老公满嘴跑火车，她假装拉肚子，让渣哥自己看球赛，自己偷偷去支持阿亮演出。阿亮的首唱会顺利结束吗？渣哥是要彻底回到田姐身边了吗？咱们接着往下看。软饭哥的经纪人前来催稿，他本来已经答应电影公司，软饭哥上个月就能交剧本。可一个月过去了，软饭哥还在瓶颈期。经纪人要求软饭哥明早必须交稿，否则他再也不会帮软饭哥卖剧本。说到这里，偏偏不禁想问一句：要是哪天我割了一个月，你们会原谅我吗？软饭哥写不出剧本就要彻底失业，然而他已经写好了五十页铺垫，就是想不出一个好的高潮部分。阿茶看过剧本后，给软饭哥提建议，他认为女主的人设过于软弱。不如让他去偷、去抢、去杀人放火，显得女主角更有个性。一个女孩虽然违法乱纪，但她还是好女孩。这个设定让软饭哥闻风泉涌。有人会问，独立姐去哪儿了？她的两个姐姐来城里看望她，和以往一样批判她的婚姻理念。听说阿茶也住在豪宅，姐姐提出了一个独立姐从没想过的问题：如果有一天软饭哥和阿茶关系更好，独立姐该如何自处呢？再说了，软饭哥之前可是个瘾君子，
，江海尔惹的烂，一眼就看透了这场婚姻的本质。阮帆哥写剧本写到凌晨，阿扎便拿出能帮人集中注意力的药，让阮帆哥吃一点抵挡困意。阮帆哥好不容易有了灵感，用这么一粒小药丸，不会让他重新上瘾，便抱着侥幸心理吃下了阿扎的药。在最后实验之前交了稿，好在剧本的质量不错，经纪人也认为这是阮帆哥近几年写的最好的剧本。阮范哥十分感谢阿茶，两人的关系也逐渐升温。独立姐此时打电话回家，听阮范哥顾左右而言他，他似乎意识到了阮范哥在隐瞒着什么。镜头切回八十年代，花姐和阿仙的约会一直很顺利，他还和阿仙讲起了自己的过往。花姐本是穷人家的女儿，可她从小就喜欢华丽的东西。妈妈告诉她，要想过得好，就要嫁得好。花姐很听妈妈的话，所以她的两任前夫都是有钱人。在遇见万哥之前，她并不相信自己能嫁给爱情，但她对万哥是真爱。万哥却拿她当姐妹，阿姐来不及伤感，她的故事刚讲完，房子的主人居然突然回来了。老太太突发疾病，阿仙的老妈送她回家休息，阿仙只能说卧室喷了杀虫剂，让老太太暂时留在客厅。花姐在通知万哥赶来救急，万哥终于抓住了花姐的把柄，非常乐意效劳。他先故意撞了闺蜜的车，吸引闺蜜的注意，让花姐趁机从后门溜出来。万哥此时看到了阿仙，一下就猜到了花姐的偷情对象，不是吧？他们俩结婚的时候，阿仙才八岁啊。回家后，万哥提出和花姐也来个开放婚姻。他们可以维持表面和谐，私底下各玩各的。花姐接受不了，她和小鲜肉在一起，万哥怎么能不吃醋呢？花姐不是我说，你这就强人所难了。万哥就是想吃醋，客房条件也不允许啊。说回六十年代，扎克居然看完球赛，又来看阿亮。田姐只能再次假装拉肚子，躲进了卫生间。接着，田姐得知了一个坏消息：阿亮是真的爱上了扎哥。可扎哥表示，他永远不会离开老婆，让阿亮不要痴心妄想。等扎哥离开后，田姐什么也说不出来，只能给阿亮一个拥抱。致命女人的前五集剧情就说到这里。其实本剧每期开头和结尾都安排了一个番外小剧场，影射剧中三段婚姻的走向。其中最具悬念的小剧场和见证了豪宅变迁的一个吃瓜路人有关。路人还是个小男孩时，豪宅发生命案，妈妈告诉他婚姻比想象中更难。路人成年后，豪宅又发生了命案，未婚妻告诉他死亡比离婚成本低。当路人老了，豪宅第三次发生命案，他已经不会再为此惊讶。Another love story has ended in murder. I can't believe it. 这位女人这部剧可谓是谜底就在谜面上。二零一九年播出时，就以明快的节奏、引人入胜的剧情，吸引了大批观众的目光。三个年代，三对夫妻，三起命案，在同一个豪宅里发生，这也就是发生在国外。在国内，风水大师早就摆平了。不对啊，咱们要杜绝迷信。虽然这部剧的主要受众是女性，但不妨碍我这个老爷们也看得津津有味。再者，还有其他男士也喜欢看这名女人的，不妨扣个一。这名女人以非常职业的方式呈现了三个年代背景下女性的自我意识觉醒。这部剧的原名为《Why Women Kill》，可剧中女性的杀人动机却都因另一半而起。第三段婚姻，两性关系的强弱转变，把女性视角下的婚姻刻画的淋漓尽致。六十年代，扎哥是绝对的权力代表；八十年代，花姐和弯哥能和平共处；到了二零一九年，阮范哥在家中几乎没有话语权，为每段故事定下了基本的发展方向。本剧节奏明快，又有非常出乎意料的起承转合，让观众们看得大呼过瘾。另外，这帮女人的人物造型、场景、镜头都有着独特而一致的审美，巧妙地融合了三个时代的剧情，让画面与画面间的衔接如丝般顺滑。原剧的名台词、名场面更多，大家也可以在第二季上映前补一补第一季。说到这里，也该放出下期视频要解决的悬念了。问题很简单，哪个女人用什么方式杀了谁？六十年代，扎克已经有回归家庭的意愿，田姐在朋友和老公之间如何选择？八十年代，花姐和弯哥矛盾激化，她会在女儿婚礼后和弯哥顺利离婚吗？二零一九年，三口之家中，阮范哥和阿茶打得火热。独立姐能接受老公和女友更亲密吗？各位无需久等，本期视频点赞过两千，正面女人下期他们两天之内就更新。放心，本甘地没有瓶颈期。今天就说到这里，拜了个拜。喜欢我的解说，请按一个喜欢，也要记得点击右上角订阅我的频道。那么我们下期再会，拜了个拜。